Hey guys, so in the video, we will see petroleum product in part 3 video. We have already read the part. You can check it in the description box. So, in the part 3, we will see the petroleum product in part 3. So, let's go to the video. So, let's go to Petroleum abdina ini nan pating. Na Latin word lerende, ini petroleum ini jawatie wande derive panir pangan. So Latin word la petra abdin jawatie kena arto na rock narto, oleum abdina wande oil. Adadu rock lerende edikra oil. Adadu nalda adu petroleum abdin soli solrang. So ini abdi form agudin pating. Na ini ancient marine organism la adu detai dike agudin nala adu namlik kena kadekis. Na ini fossil fuel la wande ter kadekis. So ini petroleum la wande nariya मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रुको अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रुको सो आधे इंगे ना यहाँ लंदे लिक्विड आवो गैसियस आवो ना सॉलिड फॉर्म लियो नमक वंदे करेक्टेड सो कॉमन आप आपको मुझे पेट्रोलियम इन रेडेड डिनोट पनवांगन पतिंग ना लिक्विड फॉर्म ले रखा क्रूड ऑयल नेचुरल गैस यू इंक्लूड पाने दे बिटमेंट ज़्यादा सॉलिड फॉर्म ले रखा दियो वन्दे टे इंक्लूड पाने दे इन बोल रहा हूँ अगर सो नेचुरल गैस हो इन द क्रूड ऑयल उन्ना वन्दे प्राइमरी फॉसिल फ्यूड वन्दे कॉन्स्टिट्यूट पाने दे नेक्स्ट वन्दे पेट्रोलियम वन्दे एंगे एंगे रखा so, chief petroleum production countries ये दिलाम पतिना USA, Kuwait, Iraq, Iran, Russia, अपर वन्दे मेक्सिको। so India ला पाक मोदी Assam, Gujarat, Maharashtra ला Mumbai, अपर आंध्र प्रदेश ला Godavari Krishna Basin ला, Tamil Nadu ला Kaveri Basin ला वन्दे petroleum वन्दे रिक्कर। so इधर भी ना यह तो वन्दे drill पानी ऐना पुनवांगना ऐड पांगा, so आपो ऐना गुना drill पान मोइन द crude oil वन्दे pump आगे बेलिया वरों। so आधे भी रिकॉन फादिंग ना black liquid आ वन्दे रिकॉन so ini lebih refine panwanga so ini crude petroleum mana ini lebih refine panwangan pata so ini crude petroleum mana ini villa rende villa yang warna lebih guna dark color dia ada ko and viscous liquid dia ada ko so ini lembut nari impurities ada ko water solid particles abrom ini 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 mari ada nari impurities mana ini ada ko so ini lembut different purpose kaga use panwanga so ada lembut ur useful lah mana ini nama matur nuna ina panwana ada kerana impurities elati me lembut separate panano and and the mari पेट्रोलियम ले रहें द आदे यूजफुल बाय प्रोडक्ट आ वंदे थे कन्वर्ट पन रहते के आदोड़ा अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज़ आरा लिमो पन रहा अंदर प्रोसेस जान एन एन सोल रहा गना रिफाइनिंग अपने नोंदे सोल रहा गा सो फर्स्ट एन एन पना पोरा गना अंदर क्रूड पेट्रोलियम ले रखेगा वाटर आ वंदे सेप आड़ते इन्ना पन्नो ना लेर का सल्फर कंटेंट है रिमूव पन्नो सो इन्ना क्रूड ऑयल ले नरिया हार्मफुल सल्फर कंपोनेंट्स ओन्दे रखो सो अंदर इम्प्यूरिटीज़ लाती में वंदा आड़ते रिमूव पन्नो सो नेक्स्ट इन्ना पन्नवांग ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड पन्नवांग सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लेना पढ़ोगे ना इपेंड पेट्रोलियम अब दिन रह ले इन्हें नहीं लार कौन पति ना पेट्रोलियम गैस रुको पेट्रोल डीजल केरोसिन लुब्रिकेंट ऑयल पैराफिन वैक्स इधर मारी वंदे नारिया कंपोनेंट्स वंदे अदले रख सो आधे ना पढ़ो उन्नो नियो और और प्रोसेस वच्चे ना Heat panjat itu kemula, mana different boiling point lah heat panu mudah ni agudah na, ada different aw mudah separate agudah, anda separate ane dah marbidi cool panjang, so in the process ni ane nampol rangan fractional distillation, abdin mudah nampol rangan. So crude petroleum mudah first ane panu mudah na 400 degree Celsius lah, anda four nines lah mudah heat panu mudah, heat panu mudah ni agudah na, ada orang vapor zelah me mudah tu, anda tower lah mudah, tower lah mudah move aga aramiko, so ada orang boiling point range beri ada ni agudah na, uru uru anda, ini lah mudah settle agu. सेटल आगे आधे कूल आग मुझे ना आगे ना नमक आदेल ने यूजफुल सब्सटेंस वंदे आप टाइम ना आगे सो इतना मात्री इरकर आदेल ने सोल रहा ना पेट्रोकेमिकल्स अभी नंदे सोल रहा है सो इतना वंदा अंदर फर्नेंस आधा उधे इंगे ना माइना पन्नो ना हीट पन्नो हीट पन्नो मुझे ना आगे इंगे रे आधे वंदी ना टावर लों द मूव आगे सो ओरो एक बॉयलिंग पॉइंट के तमारी आधे ओरो एक रेड़त लों द सेटल लागो सो इंगे पातिंगे ना रिफाइनरी गैस आधे आधे उड़ा टेम्परेचर वंदे 40 डिग्री सेल्सियस का कमी आयर काढ़े तो वंदे पेट्रोल 40 डिग्री लंदे 205 डिग्री सेल्सियस अपर वंदे नाप्ता 60 लंदे अंडर डिग्री सेल 
250 ல இருந்து 350 டிகிரி செல்சியஸ் அப்புறம் ரூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் 300 ல இருந்து 370 அப்புறம் ஃபியூயல் காஸ் 370 ல இருந்து 600 ரெசிடியூ வந்து கிரேட்டர் தென் 600 சோ இது மாதிரி डिफरेंट प्रोडक्ट्स வந்து डिफरेंट பாயிலிங் பாயிண்ட் அதோட टेंपरेचर கேத்த மாதிரி என்ன பண்றாங்கன்னா செப்பரேட் பண்றாங்க சோ இதில இருந்து நம்ம கிடைக்கிற அதை வச்சு என்ன பண்றாங்க டிடர்ஜென்ட் ஃபைபர்ஸ் அப்புறம் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு manufacture பண்றது யூஸ்புல்லா இருக்கு அப்புறம் வந்து நேச்சுரல் காஸ்ல இருந்து அப்ளை ஆகுற ஹைட்ரஜன் காஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்டிலைசர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றாங்க சோ இது மாதிரி இந்த பெட்ரோலியம்ல இருந்து நமக்கு நிறைய விதமான கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதனால இந்த பெட்ரோலியம் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பிளாக் கோல்டு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பெட்ரோலியமோட யூசஸ் பார்க்கலாம் சோ இதுல இருந்து வர லிங்கிஃபைட் பெட்ரோலியம் காஸ வந்து ஹவுசஸ்லயும் இண்டஸ்ட்ரிலயும் வந்து யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் டீசல்லையும் பெட்ரோலியும் வந்து வெஹிக்கல்ஸுக்கு ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டரை ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பெட்ரோலை வந்துட்டு ட்ரை கிளீனிங்கோட சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கெரோசினை வந்து ஸ்டவ்ஸுக்கும் ஜெட் பிளேனுக்கும் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் வந்து இந்த மிஷினில் இருக்க கொரோஷன்ஸ் அதோட வியர்டியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேராஃபின் வேக்ஸை வந்துட்டு கேண்டில்ஸ் ஆயின்மெண்ட்ஸ் இங்கு க்ரையான்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்றதுக்காக வந்து யூஸ் பண்றாங்க அடுத்து வந்து பிட்டுமென்ஸ வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் ரோடுக்கு வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூவல்னா என்னன்னு சொல்லி பாக்கலாம் ஒரு சப்சன்ஸ் வந்து பேர்ன் பண்ணும்போது அதுல இருந்து நமக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்றோம்னா ஃபியூவல் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் ஸோ அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க குக்கிங் அப்புறம் ஹீட்டிங்க்கு இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ற ஃபியூவல்ஸ் எதுனா பாத்தீங்கன்னா உட்டு கோல்டு பெட்ரோல் டீசல் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் தான் வந்துட்டு ஃபியூவல்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த டைப்ஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா அதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் வச்சு பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து சாலிட் ஃபியூவல் அப்புறம் லிக்விடு அப்புறம் வந்து கேஷியஸ் ஃபியூவல் ஸோ சாலிட் ஃபியூவல்ன்றது எதுனா உட்டும் கோலும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேன்ஸ் அதாவது ஹியூமன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணதே வந்துட்டு இதை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸி அண்ட் இதோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி அடுத்து வந்து லிக்விட் ஃபியூவல்ஸ் லிக்விட் ஃபியூவல்ஸ் வந்து எதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டெட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அது வந்து டிகே ஆகி அதுல இருந்து கிடைக்கிறது தான் லிக்விட் ஃபியூவல்ஸ் ஸோ பெட்ரோலியம் ஆயில் கோல்ட் ஆறு அப்புறம் ஆல்கோஹால் இதெல்லாம் வந்துட்டு லிக்விட் ஃபியூவலா இருக்கு ஸோ இது வந்து பேர்ன் ஆகும்போது மோ எனர்ஜி வந்து கொடுக்குது அண்ட் இது வந்து வித் அவுட் ஹேஷ் எந்த விதமான ஹேஷும் இல்லாம வந்து பேர்ன் ஆகும் அடுத்து வந்து கேஷியஸ் ஃபியூல் கேஷியஸ் ஃபியூல் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கே கோல் கேஸ் ஆயில் கேஸ் ப்ரொடியூசர் கேஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் வந்து கேஷியஸ் ஃபியூலா இருக்கு இதை வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் பைப் வழியா அண்ட் இது எந்த விதமான பொல்யூஷனும் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஸோ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கும்போது இது வந்து ரெடிலி அவைலபிளாக இருக்கணும் அண்ட் ஈஸிலி டிரான்ஸ்போர்ட்டபுளாக இருக்கணும் எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஐ கலோரிஃபிக் வேல்யூ இருக்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது எந்த விதமான அன்டிசைரபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து லீவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சி வந்து என்னென்னா எல்லா ஃபியூவல்லையும் கார்பன் தான் வந்து அதோட மெயின் கான்ஸ்டியூஷனா இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எரிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த கார்பன் வந்து ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபியூவலை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அது ஷார்ட் டைம்லயே வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து கொடுக்குது ஸோ அதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி வந்து செக் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பெசிபிக் எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஒரு யூனிட் மாஸ் ஆஃப் ஃபியூவில் வந்து நம்ம எரிக்கும் போது கொடுக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் எனர்ஜி ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் ஸோ இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சர்டைன் சப்ஸ்டன்ல எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதோட யூனிட் பார்க்கும்போது ஜூல்ஸ் பர் கிலோகிராம் நெக்ஸ்ட் வந்து கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஸோ கலோரிஃபிக் வேல்யூன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல ஒரு நார்மல் கண்டிஷன்ல ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபியூவல்ல வந்து எரிக்கும் போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதுதான் கலோரிஃபிக் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இதோட யூனிட் பார்க்கும் போது கிலோ ஜூல்ஸ் பர் கிலோகிரா
ஸோ ஆக்டைன் நம்பர்ன்றது என்னென்னா ஒரு இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்டைன் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெட்ரோலியமில் எவ்வளோ ஆக்டைன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்றது வந்து இந்த ஆக்டைன் நம்பர் வந்து டினோட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஃபியூவலுக்கு வந்து ஐ ஆக்டைன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஐடல் ஃபியூவல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதே வந்து சீட்டைன் நம்பர்னா என்னென்னா ஸோ டீசல் இன்ஜினில் இருக்க ஃபியூவலோட இக்னிஷன் டிலேவை வந்து இது வந்து மெஷர் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து சீட்டைன் வேல்யூ வந்து ஐயா இருக்கும் போது இக்னிஷன் டிலே வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஃபியூவலுக்கு ஹை சீட்டைன் வேல்யூ இருக்கோ அது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஐடல் ஃபியூவல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்டைன் ரேட்டிங் வந்து பெட்ரோலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சீட்டைன் ரேட்டிங் வந்து டீசலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பெட்ரோலில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்டைன் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணும் இது வந்து ஒரு டீசல் இன்ஜினில் எவ்வளோ இக்னிஷன் டிலே வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணும் ஸோ ஆக்டைன் நம்பர் அது பெட்ரோலியமோட ஆக்டைன் நம்பரை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் இல்லைன்னா தோல்னின் வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சீட்டைன் நம்பரை டீசல் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டோன் ஆட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஐ ஆக்டைன் நம்பர் வந்து ஒரு ஃபியூவலுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து லோ சீட்டைன் நம்பர் இருக்கும் அதுவே ஐ சீட்டைன் நம்பர் வந்து ஒரு ஃபியூவலுக்கு இருந்துச்சுன்னா லோ ஆக்டைன் நம்பர் வந்து இருக்கும் ஸோ இதோட வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரெண்டு வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு அதோட லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட வந்துட்டு நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் நியூ சிலபஸில் கொடுத்துருக்க கண்டென்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புக் பேக் கொஸ்டினும் கொஸ்டின் சீரீஸ் அப்புறம் இதில் இருக்க டூ யூ நோஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் ம